این بوز روی یک سفال نقش بسته اما ثابت نیست حرکت می کند به همین دلیل هم آن را قدیمی ترین انیمیشن یا همان پویانمایی در جهان دانستند نخستین تلاش انسان برای ثبت تصویر متحرک در پنج هزار سال پیش روی ظرفی سفالین که از مهمترین یافته های باستانشناسان در یکی از شگفت انگیز در این محوته های تاریخی ایران است اینجا شهر سوخته است خرابه هایی در حوالی زابل امروز به جامانده از شهری که هزاران سال پیش در اوج شکوه و زیبایی بوده منطقه بزرگی به وسعت 280 هکتار با گورستان، بناهای یادبود، بخش مرکزی، ناحیه مسکونی و بخش های صنعتی. شهری که در زمان قاجار مورد توجه کلونل چارلز ادوارد یت از نظامیان کشور بریتانیا قرار گرفت و چون بقایایی از خاکستر در آن دیده بود در کتاب خود به آن لقب شهر سوخته داد اهمیت این منطقه با بررسی های اورلشتین باستانشناس مجارستانی الاصل در سال 1317 مشخص شد و پس از آن سالها گذشت تا کاوش در شهر سوخته آغاز شود وقتی هیئت باستانشناسی ایتالیایی به سرپرستی ماریتس توزی سال 1346 کار روی این محوطه را آغاز کرد که تا سال 1357 ادامه یافت پس از آن کاوش ها تا سال ها متوقف ماند تا سال 1376 که دوباره از سر گرفته شد و مهمترین کشفیات آن به سرپرستی سید منصور سید سجادی انجام گرفت در این سالها یافته های این تمدن تاریخی حیرت همگان را برانگیخت. جمجمه ای از یک انسان که جراحی شده بود چشم مصنوعی متعلق به یک زن یک تخته بازی و البته این ظرف سفالین جامی به ارتفاع حدود ده سانتیمتر با پایه استوانه شکل که پنج تصویر از یک بز و درخت روی آن نقش بسته پنج تصویر که هم شکل نیستند و تنها با چرخاندن جام است که هدف سازنده به چشم می آید بز در تصویر اول ایستاده و به درخت نگاه می کند در تصویر بعدی آماده جهیدن است و در تصویر سوم به سمت درخت پریده تصویر چهارم و پنجم هم بز را روی شاخه و در حال خوردن نشان می دهد تلاشی برای نمایش حرکت در تصویر که در نوع خود بی نظیر است گرچه قبلا تلاش هایی برای ایجاد توهم حرکت نقش ها شده بود مثل این ظرف سفالی که ماهی های نقش شدهش انگار در حال حرکت هند به خصوص اگر ظرف را بچرخانیم اما تلاش سازنده گمنام شهر سوخته در زمان خود ایدهی بسیار تازه و خلاقانه بوده به خصوص که به مهارت و دقتی نیاز داشته تا بتواند نقش این بز را در پنج تصویر بدون خطا اجرا کند چرا که هنرمند نمی توانست نقش را پاک کند و دوباره آن را ترسیم کند ایده متحرک کردن تصویر این هنرمند امروز برای ما آشناست شبیه این نقاشی ها که در کنار کتاب یا دفتر می کشیدیم و با ورق زدن سریع به آنها حرکت می دادیم یا دستگاه ها و ابزارهایی که در قرنهای اخیر برای متحرک کردن یک تصویر ساختند جام سفالین شهر سوخته این ایده را حدود پنج هزار سال پیش اجرا کرده اما متاسفانه کار او تداوم نداشته و جز ساخت معدود ظرف هایی با نقوش متحرک مثل این جام از تمدن ایلام نمونه شبیه به ظرف سفالین شهر سوخته نمیابیم اما هنرمند سازنده این ظرف چطور آن را به دیگران نشان می داده؟ آیا آن را روی چرخهای ابتدایی سفالگری می گذاشته و با چرخاندن آن حرکت بز را نمایش می داده؟ نمی دانیم. اما این را می دانیم که این شهر کوهن پر از ایده های نوین بوده از معماری خانه ها و سیستم فازلابش گرفته تا لباس ها و اشیاء نبوغامیزی که بر جای گذاشتند شهری که هزار سال محل زیست مردمانی شد که توانستند روش های نوینی برای زندگی راحت پیدا کنند و سرانجام با خشکسالی و تغییر اقلیم مجبور به ترک آن شدند کجا رفتند و چه شدند؟ نمیدانیم. اما بعید است که این مردمان پس از ترک شهر سوخته جای دیگری را آباد نکرده باشند این را 
از به جامانده هایشان در شهر سوخته می دانیم. یکی از آنها همین جام سفالین با نقشی از بز که برای خوردن غذا روی درخت می پرد و هنوز هم از شگفتنگیز ترین یافته های باستانشناسی در جهان است. 